ఫస్ట్ మనం రియాక్ట్ తో స్టార్ట్ చేయడం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం మొదటిగా మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ కావాలి ఆ తర్వాత రియాక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మన కంప్యూటర్ లో గ్లోబల్ గా నోడ్ అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉండాలి వాటితో పాటు మనం కోడ్ రాయడానికి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ తో మొదలు పెట్టి మన రియాక్ట్ తో ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డెస్క్ టాప్ మీద ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫోల్డర్ కి రియాక్ట్ ట్యూటోరియల్ ని పేరు పెట్టాను అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం గూగుల్ లోకి వెళ్ళి రియాక్ట్ డాక్స్ అని టైప్ చేస్తే మనకి రియాక్ట్ గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఒక లింక్ ఉంది ఈ లింక్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మనం రియాక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే రియాక్ట్ వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే గెట్ స్టార్టెడ్ కిందన ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ ఉంది దీస్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఓల్డ్ అండ్ ఓన్ బీ అప్డేటెడ్ అని అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇది ఒరిజినల్గా రియాక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ అయినప్పటికీ ఈ రియాక్ట్ అనేది అప్గ్రేడ్ అయింది అప్గ్రేడ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్లో మనకి ఇన్స్టలేషన్ ఇదంతా కూడా కొంచెం పద్ధతి అనేది మారింది ఇదివరకు ఉన్న పద్ధతికి ఇప్పుడు ఉన్న పద్ధతికి ఇప్పుడు కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది కానీ మీరు రియాక్ట్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఓల్డ్ ప్రాసెస్లో ఫాలో అయితే మీకు బేసిక్ ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో ఆ కాన్సెప్ట్లో నేను పాత ప్రీవియస్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్తోనే మొదలు పెడుతున్నాను సో అందుకని ఈ రియాక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ని ఫాలో అవుతా మనం కొన్ని కమెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేసి రియాక్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రియాక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఈ డాక్యుమెంటేషన్లో చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ రియాక్ట్ యాప్ అని ఉంది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే రియాక్ట్లో మనం కొన్ని కమాండ్స్ అనేది ఉన్నాయి అవి యూజ్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ లోపల రియాక్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అదేంటంటే ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఎన్పిఎక్స్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం రియాక్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రియాక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది అదేంటంటే మనం ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసాం కదా ఈ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ అడ్రస్ బార్లో మనం క్లిక్ చేస్తే ఇది హైలైట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం టర్నల్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఈ టర్నల్ ఏంటంటే మనం క్లిక్ చేసిన దగ్గర ఈ అడ్రస్ బార్లో సిఎండి అని హిట్ చేస్తే ఇది ఒక టర్నల్ దీన్నే సిఎల్ఐ అంటారు అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మనం రియాక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఈ డాక్యుమెంటేషన్లో ఉన్న కమాండ్ యూజ్ చేయాలి దీన్ని నేను రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేసి మన టర్నల్లోకి వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను చూడండి ఈ ఈ కమాండ్ అనేది ఎన్పిఎక్స్ క్రియేట్ హైఫన్ రియాక్ట్ హైఫన్ యాప్ ఇది ఒక కమాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ మై యాప్ ఉంది కదా ఇది పేరు అనమాట ఈ పేరు ప్లేస్లో మనకు నచ్చిన పేరు ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్కి మై ఫస్ట్ రియాక్ట్ అని ఒక పేరు పెట్టాను అంటే ఇప్పుడు ఇది మన ప్రాజెక్ట్ పేరు అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మన రియాక్ట్కి మనం ఇచ్చే పేరులో క్యాపిటల్ లెటర్ అనేది ఉండకూడదు అన్ని స్మాల్ లెటర్లోనే ఉండాలి ఇలా ఎన్పిఎక్స్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అనే కమాండ్తో పాటు మనం ప్రాజెక్ట్ పేరుని పాస్ చేసి ఎంటర్ హిట్ చేస్తే ఇప్పుడు రియాక్ట్కి సంబంధించిన సెటప్ అంతా మన ప్రాజెక్ట్లో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది అది మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ ఈ రియాక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్కి మీకు ఇంటర్నెట్ ఉండటం కూడా కంపల్సరీ అండ్ మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్పీడ్ పేస్ మీద ఇది ఒక టూ టు త్రీ ఆర్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు కూడా టైం పట్టే ఛాన్స్ ఉంది ఈ లోపల మన మిషన్లో నోడ్ అనేది ఉందో లేదు చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ రియాక్ట్ మీద వర్క్ చేయడానికి మన కంప్యూటర్లో నోడ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉండడం కంపల్సరీ ఈ నోడ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయడానికి మనం సెర్చ్ బార్లో సిఎండి అని హిట్ చేస్తే మనకు ఒక టర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ టర్మినల్ లోపల నోడ్ హైఫన్ వి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ హిట్ చేస్తే ఇక్కడ మన సిస్టంలో నోడ్ అనేది ఉంటే ఆ నోడ్ తలకు వర్షన్ చూపిస్తుంది ఇన్ కేస్ మన సిస్టంలో నోడ్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేకపోతే అప్పుడు ఈ నోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం సింపుల్గా గూగుల్లోకి వెళ్ళి నోడ్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ లింక్లోనే ఈ నోడ్ వెబ్సైట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనం నోడ్ వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం అండ్ నెక్స్ట్ టాప్లో చూస్తే మనకి డౌన్లోడ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ డౌన్లోడ్స్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి సూటబుల్ అయ్యే వర్జన్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇక్కడ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సో ఈ విండోస్లో కూడా థర్టీ టూ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంది మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ మీకు సూట
ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనం వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సూటబుల్ అయ్యే వర్జన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ పేజీలో లోడ్ అయింది నేను డౌన్లోడ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన వర్జన్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి నాది విండోస్ కాబట్టి నేను విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను విండోస్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కూడా డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో వన్స్ మనకి నోడ్ అండ్ విఎస్ కోడ్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి నోడ్ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయింది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఈ నోడ్ సెటప్ ముందు స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్లో నేను నోడ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇన్స్టలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ నోడ్ సెటప్లో మన నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ ద అగ్రిమెంట్ ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ అనే దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మనం ఈ నోడ్ని ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను సీ డ్రైవ్లోనే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఆ నెక్స్ట్ ఫీచర్ కూడా నెక్స్ట్ అని టైప్ చేసి నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేశాను ఇన్స్టాల్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇన్స్టలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే సో మీరు కూడా ఇలా సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే నోడ్ అనేది మీ సిస్టంలో కూడా ఈజీగా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది వన్స్ మనకి నోడ్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం టెర్మినల్లో చెక్ చేసుకుంటే ఈ నోడ్ వర్షన్ ఏమి ఇన్స్టాల్ అయిందో కూడా మనకు చూపిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకి నోడ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది ఇక్కడ ఫినిష్ అనే బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ మనం టెర్మినల్లోకి వెళ్ళి ఈ టెర్మినల్ అనేది నేను క్లోజ్ చేస్తాను టర్మినల్ క్లోజ్ చేసి కొత్తగా ఒక టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి మనం వర్జన్ అనేది చెక్ చేద్దాం సో దానికోసం మళ్ళీ నేను సర్చ్ బార్లో సిఎండి అని హిట్ చేసి ఈ సిఎండి లోపల నోడ్ హైఫన్ వి ఎంటర్ హిట్ చేస్తే చూడండి ఇంతకు ముందు మంది సిక్స్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉండేది ఇప్పుడు నా వర్జన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ అంటే నేను కూడా నా సిస్టంలో ఉన్న నోడ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాను సో ఇలాగే మీరు కూడా చాలా ఈజీగా నోడ్ అనేది మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీ సిస్టంలో నోడ్ అనేది ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ రియాక్ట్ మీద మనం వర్క్ చేయడానికి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ నోడ్తో పాటు మనకి ఎన్పిఎం కూడా ఉండాలి ఇది ఎన్పిఎం అంటే నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ మీ సిస్టంలో ఎన్పిఎం ఉందో లేదో కూడా మీరు అలా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎన్పిఎం హైఫన్ వి ఎంటర్ హిట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎన్పిఎం వర్జన్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ నోడ్తో పాటు మీకు ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో ఇది మీరు వేరేగా ఇన్స్టాల్ చేసుకునే పని ఏం లేదు సో ఇక్కడ నా ఎన్పిఎం వర్జన్ నైన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ వన్ మీరు కూడా నోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ రెండు మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం సో ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అందాక నేను వీడియో పాస్ చేస్తాను వన్స్ ఇది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత దీన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం రియాక్ట్లో వర్క్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కూడా డౌన్లోడ్ అయింది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మన ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ మన అగ్రిమెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఆ యాక్సెప్ట్ అగ్రిమెంట్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఒక క్రియేట్ డెస్క్టాప్ ఐకాన్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేస్తే మీకు విజువల్ స్టూడియో కూడా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఒక ఐకాన్ కూడా మనకి ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది కూడా క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనం చాలా ఈజీగా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఎంటైర్ సిరీస్లో మనం రియాక్ట్ కోడ్ రాయడానికి అంతా కూడా ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడే వాడతాం ఓకే మన ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు ఫినిష్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఇలా మనకు ఒక ఐకాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇదే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ తాలూకా ఐకాన్ అండ్ మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ తాలూకా ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మన రియాక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి హ్యాపీ హ్యాకింగ్ అని వచ్చింది కదా ఇలా వస్తే మనకి రియాక్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయినట్టు అండ్ మన ప్రాజెక్ట్ పేరు మై ఫస్ట్ రియాక్ట్ ఈ పేరుతో మనం ఒక రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మన ప్రాజెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ సిడి అని రాసి సిడి స్పేస్ మన ప్రాజెక్ట్ పేరు మన ప్రాజెక్ట్ పేరు మై ఫస
React man provide chase na files and folders but structure into next topic lo chuddo. Alagay mere React code start chase na the the. E installation sani complete chase kordi. Alagay na to kato code writing koda practice chendi so that mere concept baagar do hotle. Alagay mano e series matong koda e chat GPT help chase kunto. E chat GPT to mano concept sani bi baagar do chase kocho. Then mik once concept explain chase na tarvata mere own ga e chat GPT help dwara a syntax writing gani. कोड राइट उनका नहीं लेदा कोन एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट में दा अप्लाई चेसी मी कोडिंग स्किल्स कोडे पेंच करोच्चो तो आविष्कार ही चार्ज जीपीटी मी बाग का हेल्प होता है एंड आल्सो मेरे डेवलपर का मेरे को रिसर्च चेस्टा उन्ह डाले एप्पर्ड का पर अपडेट आउटा उन्ह डाले अंतो पर तो मी अप्रोच है ना दे अंतो 